Hello Techies! Welcome back again to my YouTube channel, Lee's Tech! Okay, so nandito naman tayo for another video and this time Techies is mag-feature ako ng mga motorized pop-up cameras na lumalabas ngayon sa ating market. And ngayon i-introduce sa inyo why meron mga gaitong pop-up cameras, why naging uso na siya ngayon. Actually Techies, yung pop-up cameras is dati pa yan. Hindi nga lang siya napapansin before kasi hindi naman kasi tayo ganun ka concern sa mga pop-up cameras. Yung atin na kasi may mga smartphone tayo, okay na yun. Pero ngayon, Techies, mas nag-trend siya kasi nga, mas naging maganda na yung resulta niya kasi mas na-wide na yung screen, mawawala na yung mga notch. Kasi ba diba, dahil din naman yun sa camera, kaya may mga notch design, kaya may mga bezel. So, this pop-up camera, Techies, is nag-trend lang siya. Hindi lang din dahil sa pagiging creative ng design, sa pagiging innovative niya. But, of course, dahil natutulungan ito para maging wide yung screen at mas maganda yung experience ng tao sa paggamit ng screen ng isang smartphone. So, ba diba, kasi mas gusto natin yung mas wide talaga yung screen, yung walang mga bezels na nakasagabal or yung mga notch design. So, kaya in-improvise nila as the years goes by. Yung mga design ng mga pop-up camera before is hindi siya ganun ka-attractive. So, now, mas nakaka-attract na siya kasi hindi na siya ganun kalaki and hindi na siya ganun ka-bagal. Alam niyo yun, mas maganda, mas mabilis na. And ngayon, Takis, ipapakita ko sa inyo ang few of the pop-up cameras na nakilala ko and I want to show to you. So, you guys can see which one is truly the best kung saan yung mas sulit. Introduce ko sa inyo first, itong Oppo F11 Pro. Ayan. So, ito, isa din to sa mga nag-trend na may pop-up camera ngayon. And same with the Vivo V15. Isa din to sa mga nag-trend ngayon na may pop-up cameras. But, uh, bad thing about it is their prices. Kasi mahal. And, alam naman natin na most of us is budget-friendly talaga yung nahanap natin. Yung mura lang. Gusto nating maka-experience ng mga makabagong design yun ang smartphone, but then hindi natin kaya kasi mahal. Katulad ng mga smartphone na to, ang mamahal nila. Actually, this Oppo F11 Pro is nagkakahalaga siya ng 18,990 ngayon sa market. And dito naman, si Vivo V15 is 17,990. So, ang mamahal nila, guys. So, hindi natin kaya ang mga itong klaseng pop-up or motorized pop-up camera. So, doon magaganda naman sila. As you can see, maganda yung design ng Vivo V15. May pag-glitter sila dito. And itong si Oppo F11 Pro naman is maganda din naman yung design niya pero yun lang nga lang is mabigat naman sa bulsa yung mga prices nila. So now, uh, Huawei created a smartphone na budget-friendly na and premium na yung design niya. So, eto siya, si Huawei Y9 Prime 2019. Eto na yata ang pinakamurang pop-up camera ngayon sa market na kayang-kaya sa bulsa natin, guys. This is only worth 12,990 and nandito na lahat sa kanya. May triple camera na siya. USB Type-C na siya and pop-up camera na siya. And in fairness, ha, ito lang yata yung pinaka magandang pop-up camera na may magandang camera performance as well sa para sa akin kasi nag enjoy ako sa camera performance nito compare sa dalawang to and makikita nyo yung mga sample shots ko guys and you can see it there at kayo na mag-judge sa performance niya sa design din guys talagang hindi mo naman din siya mahahalatang mas mura pala siya kaya sa dalawang to sa kanyang design pa lang, makikita mong nakikipag-compete din talaga si Huawei Y9 Prime 2019. Meron din siyang mirror reflection design. So, makikita mo talaga guys na hindi din nagpapatalo ang Huawei Y9 Prime 2019 pagdating sa mga motorized pop-up cameras. Kasi, um, competitive sila. Imagine, sa ganitong halagang 12,990 mo is may motorized pop-up camera ka na, may USB Type-C ka pa. Eto kasing dalawang to is micro USB lang. At sa size din naman ng screen nila, hindi din naman nagpapatalo si Huawei Y9 Prime 2019. Makikita nyo dyan, guys, na even yung screen ni Huawei Y9 Prime 2019 eh sobrang ganda na rin. Parang, masasabi mo nga, sobrang sulit na siya sa price niya eh. Saan ka pa? Maghahanap ka pa ba ng mga mahal na price ko? Nandito naman din sa Huawei Y9 Prime 2019 lahat, ba diba? So, yun na amaze ako kay Huawei Y9 Prime 2019 motorized pop-up camera. Pagdating sa budget at pagdating sa kanyang design, so, pinakasulit na to sa akin ngayon sa market. 
rather than these two. Although magaganda naman din to, makikita niyo naman din yung mga design nila, 'di ba? Hindi din naman sila nagpapatalo din sa design. Pero yun na nga lang mabibigat kasi to sa bulsa natin. So, ayun. So, sa mga naghahanap diyan ng mga budget-friendly na motorized pop-up camera, why not trying this YY9 Prime 2019, guys? Hindi kayo magsisisi sa experience ko dito. As in, personal ko talaga siyang ginamit. And nag enjoy ako sa camera performance niya and sa full screen display niya and sa ganyang price, ba? Diba? Yun yung na-amaze ako sa kanya, guys. Sa mura niyang halaga. So, that's it, techies. We're done uh, featuring the pop-up cameras. And again, it's all up to you what can you say about this. Don't forget to like this video, share it to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again till my next video. Bye!